Hi all, this is Angelit. Welcome to study table. Standard 7, Basic Science, Chapter 1. Manmil Punnivilaikya. So everyone open up your page number 16. Amukka Padinaramatha page noka. Sassi Vaividhyam. Endhani yana Sassi Vaividhyam in the Varainada. Paladarangal Lola, Sassingal Lay. Vaividhyam Arna Sassingal. Malakurilata Mandil, Gunamain made on Adil was tickled, Ubiogi Chalem, Kairima Vilaba, Vilava Lepikanam in the Lele. Namalipum Uribada Mandil Uribada Vala Aduk, Cherkanunda, three Parisian and Chain on Langanet and Namaka Vilava Kairima to Lebikin in Langan and Dana, Malakurilata, Manana Le, and all Ethra than a Parisamichar, Namaka in the Levela Lepikanam in the Illa. Mandin de Gunamain Mayana Chedude, Arogim. Chedida Ariogitina, one of the most important component done in the Mandinde, Gunamainma. Vilavadu Kadinga, Sassia Vishangal, Krishi Dangal, the Chebikinada, Kundula Neta Menda. Namla Kandit Tundale, Krishi Ellen Say the Namla Vella Vedita, Adinda Waste, the Valim, and a Kumbu Vella. A Krishi Dangal then a Namla, it taken Namla Palad at the Kandit Tundale. In the Arikam, Adalinola Natum, where is Sassia Vish? Sassia Vishistam, Mandin Nalguna the La, Matur Sassia Vishistam, Nalguna. Why with the Mada Sassia Vishanga, Etra Matra Mandil Vena Jirnikino, a train Gunamena, Mandin Levikim. And the Varangananda, the nutrients provided by one kind of plant debris is not the same supplied by another. Ipanamuru or Krishida Velavet initiation, Amala in the waste out of Thali, upper and the Emma the Mandil Lacer, and the Mandinutri nutrients item, and either Mandinutri. Gunam Gutum Angane Ada Mandil Vina Jirnikino Atre Gunamen Mamanile Lebikim Krishil Paramavadi Vividim Rapakanani Karshagar Swigir Chivirna Silla Ridi Alamakini Noka Intercrop Intercrop and Varnalandana Short term crops cultivated among the main crops in such a way that they do not harm the main crop are called intercrop. They help in maintaining soil fertility. Intercrop and Varanya uh, short term crops cultivated Varanya. Pradana Vilagal Kedale in the Aveki Dosham Varata Ridile, Krishicheina Asogala Vilagala and in the Parana Ida Villa, Ada either intercrop Ida Villa and the Varambo, Namal Pradana might a Krishi in the Pamari and the Ricate. Apa then Dedeki Namala Allah then the Krishi and Betim Vari Dedeka Utri Gap under the Randa Varagal Dedal or Gap in the Makin the Krishicheya. Much and the Gil Seria Ridil Krishi and Chambo, Chene, Ong and Ekal Krishigal, Chena the Neana. Intercrop in the Parana, Ada either Ipradana Vilagal Kedale, Avaki Dosham, Varata Ridil Venamal, Maticochari, Krishil, Cheya. Anger Ingen the Chayam Bold, Mandin de Fala Pushti, Nelanartan, Ingen at the Krishigal, Sahaikino. Thing in Thotatil, Edelam, Ida Vilagal, Krishicheya under Namukun Nirisha, Noka Abam intercrop Ninkum and Sly, Ada the end on a crop rotation. End than a crop rotation, crop rotation the Varanga. Villa Pariam, Villa Pariam, and then cultivating a different crop instead of the crop cultivated earlier is called crop rotation. Haven't you noticed the cultivation of pea, black gram, etc. intervals in paddy field? We will see the crop rotation. Now, we will see the crop rotation. Now, we will see the crop rotation. We will do the first version of the first version. We will repeat the alternate title. We will do the crop rotation. 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 We will do the Adin Shesham Adin de Karim Bold, we end the Namalavada Tane, Nelly Krishijan, within a the Varanada, crop rotation in the Paranada. Ingen a number different crops cultivated Jamanamak in this Lebikinum that result in increase in soil fertility. Namal Maninde, Maninde Gunam Ada Falapushtail, Maninde Falapushtail, Uribada, Vardanava, Undagano, Ingene, Paladaram Krishi, Uridatil, Chaimbo. And it's a Namukanoka Mendana, leguminous plants. Leguminous plants are pyre. Nitrogen is an essential element for plant growth. This is a single valeranum. This is a single valeranum. This is a single valeranum. This is a single 
atmospheric nitrogen directly but they absorb the nitrate salts dissolved in water nammada andarishathil atmosphere 78 shadamanavolam endunde nitrogen undu pakshe ee nitrogen sasyangalkku andarishathil ninnum adhayad atmosphere ninnu valichedukkan sadhyamalla adagunde but they absorb the nitrate salts dissolved in water avar mannil ninnaanallo ee sasyangalde veril ninnalle avarkku avashyamulla എന്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളും അതേപോലെ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ചെടിയുടെ വേരിൽ നിന്നാണല്ലേ വേരിൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിലും അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് എന്ത് അതിനാവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതിന് പകരം അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നൈട്രജൻ എന്തായി മാറും നൈട്രേറ്റ് ആയി മണ്ണിൽ മാറും ഈ നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നോക്കിയേ സം ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ ടു നൈട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഈ നൈട്രജൻ ഈ നൈട്രജനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് നൈട്രേറ്റ് ആയി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദ ലിവ് ഇൻ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പി മിമോസ കോമൺ ടെഫ്രോസിയ ഹോഴ്സ് ഗ്രാം ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ആൻഡ് അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ അവരെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ആര് അതിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജൻ മാറ്റാൻ കഴിയും ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകൾ ഒന്നാണ് എന്ത് റൈസോബിയം റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ആ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന നൈട്രജനെ മണ്ണിൽ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടിയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെടികളിൽ വേരിൽ അതിൻ്റെ വേരിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും കൊച്ചു കൊച്ചു ബോൾസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ വെൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിക്കേ ഈ വേരിൽ അതിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു ബോൾ എന്താണ് അത് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ മണ്ണിൽ പോയി അത് ആ നൈട്രേറ്റിന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണത് ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വേരിലാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണത് ബോൾസ് ആയി ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് വെൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിക്കേ ദ പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ആർ ആഡ് ടു ദ സോയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം നെല്ല് കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പയർ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വെജിറ്റബിൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മണ്ണിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ വേരിലുള്ള ഈ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഈ ബോൾസ് അത് നമ്മൾ വിളവെല്ലാം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ ഇടുന്നത് ആ വിളയിൽ തന്നെ ഇടും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഈ വിളയിൽ തന്നെ കിടന്ന് അത് ഡീകമ്പോസ് ആയി അത് അഴുകി മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് മണ്ണിൽ എന്ത് വീണ്ടും ചേരുന്നത് മണ്ണിൽ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടും അല്ലെ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അത് തന്നെ അടുത്തതായി നമ്മൾ എന്താ ഒരു നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ നെല്ല് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നൈട്രേറ്റ് അതിന് ആ വള വളം അതിന് മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും അല്ലേ Observe the roots of leguminous plants. Don't you see nodules on their roots? We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. What are the benefits of cultivating leguminous plants? We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. We are going to see a few things in the roots. Next page is the next page. Next page is the next page. Next page is the next page. Crop management. How do we do this? പരിച പരിപാലനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കുറച്ച് തോട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി നോ വീഡ്സ് വീഡ് സൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കളകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കൃഷിയിൽ കട കളകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കളനാശിനി പ്രയോഗിക്കാം എന്നൊരു കർഷകൻ ചിന്തിക്കുക അടുത്ത അദ്ദേഹം എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്താ കീടനാശിനി തളിക്കാം പെസ്റ്റിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിളവ് കുറയരുത് നന്നായി രാസവളം ചേർക്കണം എന്താ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്തിനാ കൂടുതലായിട്ട് വിളവ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല ചിന്തകളാണ് അല്ലേ ചില കർഷകരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വരാറില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഈ ചിന്തകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയാണോ അതൊരു കർഷകൻ എടുത്താൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മണ്ണിനും അതേപോലെ കൃഷിക്കും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഷുഡ് ദ ഫാമർ ടേക്ക് എങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ എടുക്കേണ്ടത് ഷുഡ് ഇൻ വി പ്രൊമോട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ
കീടങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ എന്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ എന്താണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ടൊബാക്കോ ഡീകോക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ടൊബാക്കോ ഡീകോക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകയില കഷായം പുകയില കഷായം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയേ കട്ട് വൺ കിലോ ടൊബാക്കോ ഇൻ സ്മോൾ പീസസ് ഒരു കിലോ എന്തെടുക്കണം പുകയില എടുത്തിട്ട് ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ദിവസം കുതിർത്ത് വെക്കണം എന്താണ് ഈ പുകയില കഷ്ണങ്ങൾ ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നൂറ് ഗ്രാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ബാർ സോപ്പ് ചീകിയിട്ട് ഇളക്കി ലയിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുകയില കീടനാശിനി നമുക്ക് തയ്യാറായി കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരട്ടിയോളം വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് തളിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കീടനാശിനി നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണല്ലേ കീടങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ ഇത് ഈ പുകയില കഷായം വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ട് മണ്ണിനും ദോഷം വരുത്തില്ല ഫലത്തിനും വിളവിനും ഒന്നും ഒരു ദോഷവും വരുത്തില്ല വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്താണ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നീം കേക്ക് അത് നോക്കി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആവണക്കിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് വേരുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന വിരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും അടുത്ത് നോക്കി വേപ്പെണ്ണ എമൾഷൻ എന്താണ് വേപ്പെണ്ണ എമൾഷൻ അറുപത് ഗ്രാം സോപ്പും അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണയുമായി ചേർത്തിളക്കുക പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികൾ തളിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കീടങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ ജൈവ കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി നമുക്കിതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ജൈവ വളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതായത് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കൗഡം ഗ്രീൻ മാന്യൂർ കോമ്പോസ് മാന്യൂർ ഫിഷ് മാന്യൂർ പോൾട്രി ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഗോഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ബോൺ മീൽ അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് ചാണകവും പച്ചില വളവും പച്ചില വളവും കമ്പോസ്റ്റ് വളവും മത്സ്യവളവും കോഴിക്കാഷ്ടം ആട്ടിൻകാഷ്ടം എല്ലുപൊടിയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ജൈവ വളങ്ങളാണ് മണ്ണിന് നല്ല വളം കൂട്ടാൻ മണ്ണിന് നല്ല പോഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ജൈവ വളങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ജൈവ വളങ്ങളുടെയും ജൈവ കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം ശീലമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ജൈവ കീടനാശിനികൾ നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിർമ്മാണ രീതി എങ്ങനെയാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചത് അതെന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കി ഒരു അഭിമുഖം എന്താണ് അവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കാണുന്നത് വിള നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബീന ഒരു കർഷകനോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കീടങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അകറ്റാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കർഷകൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് പറയുന്നത് കർഷകൻ ഐ മെയിൻലി യൂസ് ടുബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ ടു കിൽ വോംസ് ഡാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ ലീവ് സാപ് സക്കിങ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് ഡാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഫ്രൂട്ട്സ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആ കൃഷിക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് പുകയില കഷായമാണെന്നല്ലേ പുകയില കഷായമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇല തിന്നുന്ന പുഴുക്കളും തണ്ടിൻ്റെ നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളും കായ്കൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളും എല്ലാം ഈ പുകയില കഷായം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത കുട്ടി വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് കീട നിയന്ത്രണത്തിന് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാം കീടങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെറുക്കി മാറ്റാം ഓന്ത് തവളെ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജീവികൾ ധാരാളമായി കീടങ്ങളെ തിന്നൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെറുക്കി മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും നനയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണല്ലോ തുള്ളി നന വിശദീകരിക്കാമോ ആ കുട്ടി വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ നല്ലൊരു ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത് തുള്ളി നന എന്താണ് തുള്ളി നന കൊച്ചു ചോദിക്കുക ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡ്രിപ്പിംഗ് വാട്ടർ അറ്റ് ദ പ്ലാൻ ബേസ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം തുള്ളി തുള്ളിയായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് തുള്ളി നന അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് നമ്മൾ കണ്ടത് സസ്യവൈവിധ്യം അല്ലെ അതിൽ ഇടവിള ഇടവിളയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മെയിൻ കൃഷിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അല്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇടവിള എന്ന് പറയുന്നത്